Qualche tempo fa a un uomo appartenente al popolo, a un popolo degli Inuit venne fatta una domanda. La domanda era questa, come riassumi la tua vita? E quest'uomo rispose così, fumo di salici e code di cani, così riassumo la mia vita. Quando ti accampi è tutto un fumo di salice, quando invece ti devi muovere per andare in un altro posto, allora davanti a te è tutto un, uno scodinzolare di code di cani. La vita di un Inuit è a metà tra queste due situazioni. Bene, Binford rimase molto colpito da questa risposta perché coagulava una, uno spaccato di vita che non è, o meglio che non era possibile secondo lui, interpretare e rintracciare dal record archeologico. La sua domanda era questa, è un problema. Come è possibile a partire dal record archeologico che è molto diverso, i resti archeologici sono, possono essere molto simili fra di loro in varie parti del mondo per quanto riguarda, riguarda i cacciatori e i raccoglitori, di questo lui si occupa, oppure possono essere molto diversi. E allora perché? Come fare a inferire, quindi non, non a dedurre, ma a inferire come questi uomini e queste donne potevano vivere? Forse, ecco, prendiamo il caso della medicina. Se noi abbiamo una malattia, vediamo gli effetti di questa malattia, possiamo forse tornare alle cause della malattia confrontando i vari sintomi, magari quindi facendo degli studi, studi comparativi tra i sintomi che, si, che, si, che possiamo vedere di questa malattia o di altre malattie e così ritornare alle cause? Evidentemente no. Bene, la stessa cosa con l'archeologia, non è possibile affrontare degli studi comparativi per comparare questi diversi record archeologici fra di loro e quindi riuscire a rintracciare cosa ha causato questi, questi record. Nella medicina così possiamo, siamo in grado anche di fare delle diagnosi e poi, poi anche di prevenire la malattia. La stessa cosa nell'archeologia, possiamo forse così essere in grado anche di costruire dei modelli predittivi e in effetti eh, l'archeologia che, che si inquadra come una scienza della vita può essere in grado anche di predire qualcosa nel futuro, come più volte hanno dimostrato anche altre scienze della vita, quindi non solamente le scienze esatte che si chiamano esatte solamente dal punto di vista etimologico, quindi non vuol dire giuste. Bene, il problema è questo, come si può affrontare questo problema? Si può affrontare probabilmente con l'etnoarcheologia, che però viene intesa in che senso? Nel senso di studiare questi popoli, cacciatori e raccoglitori, ma anche pescatori, lo vedremo più avanti naturalmente, e studiarli come? O andando a viverci direttamente con quelli che ancora esistono e sono sempre di meno, quindi vivendo esattamente come loro all'interno del loro gruppo, oppure vivendo in una maniera un po' più, un po più, non proprio come loro, quindi un po' più distaccata, oppure studiandoli in maniera totalmente distaccata, addirittura senza nemmeno mai incontrarli solamente attraverso gli studi fatti da altre persone. Quindi questo abbiamo una differenza con l'etnografia che invece assolutamente prevede il fatto che si viva esattamente come loro nel loro stesso gruppo. L'etnoarcheologia ha anche l'obiettivo diverso che è quello di interpretare il record archeologico e si può fare solamente anche all'etnologia che invece è semplicemente lo studio più in generale di vari lavori etnografici. Quindi Binford nel, in questo caso specifico ha, è stato so, soprattutto con, con appunto questa popolazione di Inuit. E già partiamo da qua, prendendo in considerazione anche altri studi etnoarcheologici ed etnografici, tra i cacciatori e i raccoglitori abbiamo una differenza, non sono tutti uguali, li suddivide in due gruppi, e lo diciamo in inglese, i foragers e i collectors. I foragers, coloro che si foraggiano e quindi hanno bisogno di andare continuamente al di là del loro insediamento per recuperare le materie prime, eh, quelle che vengono chiamate risorse fondamentali, risorse cruciali di cui hanno bisogno dalla, dal cibo, eccetera. E gli altri invece sono i collectors, coloro che raccolgono, nel senso che raccolgono ma anche conservano e quindi non hanno bisogno in continuazione di andare alla ricerca di queste materie ogni giorno addirittura. I primi sono i, i foragers e in questo caso lui prende in considerazione questa popolazione, sono i boshimani che, vivono, eh, che vivevano intorno al deserto del Kalari nell'Africa meridionale. Sono foragers perché? Perché questi, 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 queste donne e questi uomini ogni giorno si spostano, non tutto il gruppo ma una parte di questo gruppo e lo vediamo in questo grafico che ha fatto 
Vinford. Allora, vediamo dei puntini neri. Questi puntini sono i campi residenziali di questo gruppo di Boshimani. Questo è un grafico molto grande ed è annuale, è un grafico annuale, quindi eh, fotografi in un anno come questo gruppo si sposta. Quindi i puntini neri sono i, i campi residenziali dove si sta per un certo periodo di tempo lungo eh, l'anno, sono tanti questi puntini neri, quindi in un anno ci si sposta tanto. E tra un puntino nero e l'altro vediamo queste linee che indicano quindi il percorso che tutto il gruppo fa per andare da un campo residenziale all'altro, ma vediamo anche che attorno ai puntini neri ci sono delle linee tratteggiate che identificano invece un range, quello è il range massimo che una parte del gruppo ogni giorno eh, dove, dove si reca al massimo per andare a foraggiarsi. Allora vediamo che questi, queste persone hanno bisogno ogni giorno di andare a recuperare questi materiali, ogni giorno vuol dire che la mattina questo gruppo eh, si avvia, eh, caccia oppure prende dell'altro materiale e fa ritorno il pomeriggio o la sera. Queste persone sanno esattamente dove si trovano queste risorse e, e non c'è bisogno nemmeno che siano delle, delle, degli individui eh, molto specializzati in quello che devono fare. Vediamo che delle volte però dai puntini neri eh, partono diverse linee, quindi con diverse possibilità, sì perché alcune volte questi gruppi, queste, queste popolazioni si suddividono. Pensiamo per esempio ai riti di passaggio dall'adolescenza all'adultità. Eh, ebbene, Bisogna considerare questo perché non tutti gli anni sono uguali agli, al, agli altri, ogni anno è diverso da un altro anno e quindi succede che si suddivide il gruppo in gruppi più piccoli, fanno dei campi, vanno in campi diversi ma questi campi sono comunque vicini fra di loro e dopo ad un certo periodo dell'anno si ritrovano e continuano in questo modo. Quello è il range massimo. Dopo ved vedremo che la cosa è un po' più complicata. Vediamo anche delle macchie dove sono presenti molti materiali e questo loro lo sanno. E poi se ci spostiamo invece in basso a destra, vediamo anche una situazione un po' più particolare, che è più vicina a quella dei collectors che vedremo più avanti. E cioè vediamo che ehm, ci si allontana quindi, ma si va oltre il range. Ehm, quella zona è infatti è una zona particolarmente ricca, loro lo sanno. E prendiamo il caso in cui un cacciatore... E va, riesca a cacciare un animale di grossa taglia oppure il, il, il campo è anche molto lontano da, da raggiungere con questo animale di grossa taglia in più magari il, la temperatura è anche alta ricordiamoci che siamo nel deserto bene, in quella zona loro sapevano che potevano fare tutto questo ma poi non ritornavano indietro quindi potevano cacciare c'erano vari kill sites che loro già conoscevano e cosa dovevano fare allora? dovevano essiccare questa carne e quindi vi sono, sono presenti proprio delle strutture che servono per stendere questa carne e quindi i cacciatori e i raccoglitori non, non torneranno al villaggio ma dormiranno lì, e passeranno poco tempo in questa zona, dopodiché per tornare al villaggio se non hanno bisogno di altra carne possono anche rifare il percorso che già conoscono, se invece si rendono conto che possono cacciare ancora, ne hanno bisogno, Bene, allora probabilmente faranno un altro percorso, e lì lo fanno perché il BIM Fordulare eh, in questi studi lo hanno registrato, eh, faranno un altro percorso dove potranno cacciare altra selvaggina, e eh, dopodiché fare il ritorno al campo base, e da lì poi tutti insieme si continuerà il, il, il proprio viaggio. Quindi un anno, range massimo, ma all'interno di questo range massimo, per quanto riguarda questo un altro popolo, è un esempio, ma vale anche per i Boshimani, non tutti i punti del range massimo vengono toccati. Eh, vedete questi puntini neri? Questa è una parte di un anno. Eh, e vedete che alcuni punti che si trovano attorno ai campi residenziali addirittura non vengono mai toccati. E eh, in più, eh, come chiama Binford questa situazione? La situazione anche precedente, no? Il campo residenziale è il campo dove appunto si sta in maniera residenziale per un certo periodo di tempo, non tantissimo, perché abbiamo visto che sono tanti lungo un anno. Eh, invece questo range massimo, questi luoghi dove i cacciatori e i raccoglitori vanno ogni giorno, si chiamano, vengono chiamati location. Veniamo adesso all'altra situazione che è quella dei collectors. I collectors invece non hanno bisogno ogni giorno di uscire dal campo residenziale e di farci ritorno, no. Eh, oltre al campo residenziale abbiamo invece altre tre possibilità 
E, e Binford le chiama così, sono il, il campo base che loro si fanno al di là del campo residenziale, quindi in tanti puntini neri, e lo vediamo subito, sono di meno rispetto agli altri, perché si sta più tempo in uno stesso posto. E, questi cacciatori e raccoglitori, ecco, dobbiamo dire che sono suddivisi in vari gruppi, ogni gruppo ha la sua attività specifica e gli individui che fanno parte di questi gruppi sono estremamente specializzati ed esperti in quello che sono chiamati a fare. Escono dal campo residenziale, si fanno un proprio campo base, lì dormiranno, li mangeranno, e lì trascorranno una parte del loro tempo. Dopodiché avremo delle stazioni o punti di osservazione, e lì invece quelli saranno i luoghi deputati all'organizzazione, quindi magari dovranno osservare la, gli altri animali, potranno osservare anche altri uomini per organizzarsi, ma non faranno di, di solito delle attività pratiche manuali. E, e il, il terzo, la terza situazione invece è quella del nascondiglio, ovvero un luogo dove conservare ciò che raccolgono. Se partiamo dal basso, questo invece riguarda non più i boscimani ovviamente, ma riguarda invece questa popolazione Inuit eh, con cui che Binford ha studiato, ecco vediamo quello lì è il villaggio di inverno, eh, che si trova tra l'altro proprio in mezzo ai salici, questo albero invernale. E, dal villaggio vediamo altri punti che riguardano i gruppi dove i gruppi di attività fanno le loro attività, che non sono lontanissimi dalla, dal, dal villaggio dove tutta la popolazione si trova. Ci si sposta poi tutti e si va là più in alto, dove si trova invece il villaggio dell'inizio dell'estate, e già da lì vediamo invece che il, il percorso eh, effettuato da questi, da questi gruppi diventa più importante, e poi dall'inizio dell'estate ci si sposta a un villaggio per l'estate inoltrata, e, e lì vediamo anche che c'è vicino un lago, avviene, avviene la caccia, ma avviene anche la pesca, come avevamo detto prima, e, e lì però nel villaggio di estate inoltrata accade che non abbiamo un unico villaggio, quindi non abbiamo un unico campo residenziale, ma di più e sono vicini fra di loro, di solito eh, riguardano, ognuno ci, ci, si trova una famiglia, un gruppo familiare, e questo è sempre il, il solito discorso di prima. E, cosa vediamo inoltre? Vediamo anche che il campo invernale, il villaggio invernale è abbastanza lontano dagli altri e quindi gli spostamenti sono più frequenti prima di ritornare nel villaggio deputato all'inverno, anche questo è fatto nel corso di un anno. Binford infatti dice che non esiste il cosiddetto giardino dell'Eden come qualcuno magari poteva pensare, quindi non esistono quelli, questi popoli che, che sempre sono sedentari e stanno in un unico posto, no, eh, durante l'anno hanno bisogno per una questione ecologica di, di riuscire a recuperare tutto ciò di cui hanno bisogno, di spostarsi. Allora c'è un problema, come mai i cacciatori e i raccoglitori non si comportano tutti allo stesso modo? Bene, bisogna considerare ovviamente l'ambiente e allora uno potrebbe pensare che eh, più la temperatura è alta, quindi maggiore sarà l'irraggiamento solare, maggiore sarà quindi la, la, saranno le piogge, quindi la disponibilità di cibo, allora maggiore sarà la disponibilità di questi gruppi a, al nomadismo e quindi a, pot a potersi spostare e quindi ad essere, a non dover conservare le, le cose ma poter andare ogni giorno a recuperarle nelle vicinanze. Utilizza degli studi che mettono in correlazione questi due dati e vediamo il termometro, dai 25 gradi fino ai 16, siamo in zone quindi equatoriali, subequatoriali, c'è il più alto tasso di nomadismo. Poi andiamo dai 15 ai 12 e questo, questo tasso scende, ma la cosa interessante è che dagli 11 agli 8, quindi in zone artiche e, e boreali, di nuovo risale. Perché questo? Perché non bisogna fare riferimento solamente a questo dato della temperatura, ma anche al, all'ambiente, proprio al territorio dove il popolo si trova e alla disponibilità di, questi, di queste risorse. Pensiamo, pensiamo per esempio ai foragers. I foragers sanno che ogni anno avranno a disposizione quelle materie perché il territorio è ricco di quelle materie e sanno già dove si trovano. Eh, I collectors invece non possono avere questa disponibilità in più, hanno il problema di dover eh, svernare e quindi non possono eh, ovviamente stare nel, in uno stesso posto per poco tempo perché le, le risorse non sono dislocate in quel modo. E in più vediamo in questo grafico che viene messa in correlazione la temperatura 
proprio con, la, con, il, il, con il fatto di conservare questi, queste, queste materie prime. E vediamo che fino ai, non è una linea retta appunto, è una curva, fino ai 15 eh, gradi abbiamo tutti questi popoli che non hanno bisogno di conservare nulla. Poi invece dai 15 la curva eh, in maniera impressionante si impenna, con alcune differenze però. Eh, vediamo per esempio la parte di destra, i Chenchu e le, la popolazione Andaman, eh, per quanto riguarda eh, gli Andaman, secondo Binford ci sono degli errori nella classificazione, per quanto riguarda invece i Chenchu è stato dimostrato che, si stavano, eh, che stavano andando verso l'agricoltura e quindi si poteva comprendere questa differenza. Nella parte di sinistra invece, mentre alcuni ancora secondo Binford si, si tratta degli errori, Invece per gli altri casi dobbiamo anche qui considerare, si tratta di popolazioni eh, artiche e boreali, e allora una, una differente, eh, un differente bisogno di dover, di dover conservare il cibo. Infatti come abbiamo visto ci si, ci si poteva comunque, ehm, com, come dire, si, si, si poteva ancora recuperare del cibo durante l'inverno, eh, proprio come lui ha potuto ha eh, dimostrato eh, frequentando gli Inuit. Allora a questo punto ritorna il problema archeologico, visto, visto queste differenze di record, come possiamo eh, muoverci? Allora, consideriamo i foragers, abbiamo detto che ogni anno è diverso dall'altro, non è detto che l'anno successivo si ritorni esattamente nel, nelle campi residenziali dell'anno precedente e intanto dobbiamo considerare il fatto che un anno può accadere qualcosa sia da parte di altri umani, sia all'interno del gruppo per cui qualcosa sarà diverso l'anno prossimo, Magari ci possono essere gli stessi materiali e loro questo lo sanno nelle vicinanze del campo precedente, quindi si decide di stare vicini ma non nello stesso campo, eh, oppure si decide di tornare sempre nello stesso punto, pensiamo per esempio nel deserto e la disponibilità di acqua. Bene, qui allora la, la, il record archeologico sarà diverso, pensiamo a un campo dove si sta ogni anno e eh, quanto si accumulerà allora il, il materiale, ma sarà materiale molto simile ovviamente, no? E pensiamo invece alle location, questi cattori e raccoglitori non si portavano tutti gli strumenti a presso ma li, spesso li facevano direttamente là, per esempio dei coltelli per tagliare, allora lì magari sarà molto di meno il record ma se per molto tempo è stato fatto tutto questo sarà molto e allora bisogna essere in grado di capire quando è stato fatto questo, quando è stato ehm, prodotto tutto questo record e in che modo a cosa serviva. Veniamo invece ai collectors, abbiamo i villaggi invernali Lì magari si stava per più tempo, come abbiamo visto, ma magari il record che si troverà lì sarà meno differenziato rispetto a quello che possiamo trovare in un villaggio estivo, dove invece le attività possono essere molto più varie, anche se si stava nel minor tempo possibile. Quindi qui l'archeologo deve essere in grado di farlo. La domanda allora è, riuscirà, riusciremo eh, nel prossimo futuro a, ad essere sempre più in grado e a ricostruire perfettamente il passato di questi antichi uomini, di queste antiche donne? Forse no, ma secondo me il punto fondamentale qui è un altro. Riusciremo invece a permettere a queste popolazioni che sono sempre di meno di continuare a condurre una vita diversa dalla nostra, forse più nobile? Rispettare l'ambiente, rispettare l'uomo non vuol dire rispettare noi che abitiamo nelle città, ma vuol dire salvare Homo sapiens.